அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசியலும் மருத்துவர் அன்புமணியும் ஒரு சிறிய பார்வை பல அரசியல் கட்சிகள் இச்சமூகத்திலே இத்தமிழகத்திலே நிலவி கொண்டிருக்கின்றது ஆண்டன ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றன அத்தகைய சூழ்நிலையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஏன் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் மருத்துவர் அன்புமணி ஏன் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ஒரு சிறிய பார்வை உலக வரலாற்றுகளிலே ஆக சிறந்த தலைவர்களில் ஆறாவது இடம் பிடித்தவர் அண்ணன் அன்புமணி இவர் ஆற்றிய தொண்டுகளும் சாதனைகளும் மிக பெரிய வெற்றியினை தொட்டுள்ளது உலக அளவில் இளைஞர்களினுடைய நலனை காக்கின்ற வகையில் மது போதையூட்டும் பொருட்களை அறவே தடுத்திட வேண்டி போராடம் செய்தவர் பல மருத்துவமனைகளை மிக சீரமைத்தவர் அத்தகைய சூழ்நிலையில் மருத்துவர் அன்புமணி அவர்களை ஏன் ஆதரிக்க மறுக்குகின்றீர்கள் சாதி அவர் ஒரு சாதி வெறியர் என்று எந்த ஒரு சமூகத்திற்கும் இழுக்கு ஏற்பட்டால் அச்சமூகத்தினுடைய வெற்றிக்காக விடுதலைக்காக ஆயுதம் ஏந்தியும் போராட வேண்டும் என்று அஹிம்சை போராளியான மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கூறியுள்ளார் அப்போது அவர் சாதி வெறியராக திகழவில்லை தன் சமூகத்திற்கு ஏற்படப்படும் இழுக்குகளை எவன் துடைக்க முன்வருகிறானோ அவன் ஆக சிறந்த போராளி என்கிறார் ஷேகுவாரா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த வன்னிய சமூகத்தின் மீது எழு பூண்ட பல நசுக்கப்பட்ட பல தன்மைகளை உடைத்தெறிய ஆவேசமாக ஒருவர் தோன்றினார் அவர்தான் மருத்துவர் ஐயா அவர் தன்னுடைய போராட்டங்களிலே பல உயிரிழப்புகளை பல அவமானங்களை சந்தித்து பின்பு இந்த இருபத்தி ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீட்டினை பெற்றுத் தந்தார் நூத்தி ஏழு சமூகத்திற்கும் ஒன்றிணைத்து இந்த வன்னிய சமூகத்திற்கு அது ஒரு வரலாறு இருக்கட்டும் என்னை ஆளக்கூடிய என் தலைவன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் செம்மன் புழுதியிலே நான் நடந்து செல்கின்ற பொழுது செம்மன் புழுதி காற்றிலே என்னுடன் கைகோர்த்து நடப்பவனாக இருக்க வேண்டும் நான் கழனியிலே களை புண்டு அமர்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து எழக்கூடிய வியர்வை நாற்றத்தினை முகர்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் கவலை உண்டு கரை புரண்டு என் கண்ணிலே கண்ணீர் வருகின்ற பொழுது நான் அழுது கொண்டிருக்கின்ற அத்தகைய சூழ்நிலையில் என் அழுகை துடைக்க கரம் நீட்டுபவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தலைவனுக்கும் ஒரு அரசியல்வாதிக்குமான ஒரு பிரிவினை என்னவென்றால் அரசியல்வாதி அடுத்த தேர்தலுக்கான லாபத்தை இட்டுகிறான் ஒரு போராளி ஒரு தலைவன் அடுத்த தலைமுறைக்கான தேடலையும் விடுதலையும் போராடுகிறான் மெய்ப்பிக்கின்றான் ஆக அத்தகைய சூழ்நிலையிலே எங்கள் அண்ணன் ஒரு அரசியல்வாதி அல்ல ஒரு ஆக சிறந்த தலைவன் ஒரு ஆக சிறந்த போராளி இந்த தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை போராட்டங்களையும் முன்வகுத்து அதற்கான தீர்வினையும் கொண்டு அதற்கான ஆலோசனையும் வழங்கக்கூடிய ஆக சிறந்த அறிவாற்றல் உடையவர் அண்ணன் அன்புமணி அவரை சாதி சாயம் பூசி அவரை ஏற்க மறுக்கின்ற இந்த தமிழ் சமூகமே ஒரு முறை அவருக்கு ஆதரவு தளித்துவார் தஞ்சை மாநகரிலே விவசாய பெருங்குடி மக்களை கூட்டி என்னை முதலமைச்சர் ஆக்குங்கள் என்னுடைய பதவி காலத்திலே நான் இந்த விவசாயத்தை மெய்ப்பிக்கவில்லை எனில் பணி செய்வேன் அல்லது பதவி விலகுவேன் என்று ஒப்பந்தமிட்டவர் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சா பிரச்சாரத்தின் முதல் நாள் அன்று மகாத்மா காந்தி அவர்களினுடைய புகைப்படத்திற்கு முன்பாக நின்று ஒரு ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டேன் வாக்குக்கு ஒரு ரூபாய் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்தலை சந்திப்பேன் என்று ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று மிகப்பெரிய மூன்றாவது இடத்தை விடித்தார் அந்த தமிழகத்திலே இத்தகைய ஒரு தலைவர் தான் வேண்டுமா அல்லது பினாமி அரசுகளையும் ஏலன அரசுகளையும் ஏகாதிபத்தியம் போல் பின்பற்றக்கூடிய அரசியல் ஆட்சியாளர்கள் உங்களுக்கு வேண்டுமா என்பதை நீங்களே தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் அம்மையார் இறந்த பிறகு அது எங்களினுடைய கட்சி என்று சொந்தம் கொண்டாடுகிற ஒரு பக்கம் அடுத்தது தலைவர் கருணாநிதி அவர்களின் உடல்நிலை மோசமாக இருந்துக்க பின்பும் கூட அந்த கட்சியினுடைய பொறுப்பு யாருக்கு சென்றடையும் என்று ஏக்கத்துடன் எட்டி பார்க்கும் பல இளைஞர்களிடையே அது ஒரு பக்கம் எத்தகைய சூழ்நிலைகள் நிகழ்கின்ற பொழுதிலும் எத்தகைய போராட்டங்கள் நிகழ்படுகின்ற பொழுதிலும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இந்த மக்களுக்கான கட்சியாக போராடி கொண்டிருக்கின்றது பாட்டாளி மக்கள் அது பசி தீர வேண்டும் பணம் என்ற மோகத்தின் ருசி தீர வேண்டும் என்று பாடினான் 
நாமக்கல் கவிஞன் வே ராமலிங்கன் அவனுடைய வாக்குகள் மெய்ப்பித்தனவா அவனுடைய வாக்குகள் பழித்தனவா எங்கே பணம் என்ற மோகத்தின் ருசி தீர்ந்தது எங்கே பாட்டாளி மக்களின் பசி தீர்ந்தது எதுவும் தீரவில்லை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது அதற்காக ஒரு முறை வாக்களியுங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய முதல் வேட்பாளர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கு வருகின்ற தேர்தலிலே பெருவாரியான வாக்குகள் பெற்று இந்த தமிழ் மண்ணை ஆளக்கூடிய சொந்தக்காரனான அண்ணன் அன்புமணி அவர்கள் அந்த அரியாசனத்திலே செயின்ஜாப் கோட்டையிலே அமர்வது உறுதி என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு மக்களே நீங்கள் சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் அன்புமணி அவர்களினுடைய கொள்கையை பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு கணம் யோசித்து பிறருக்கும் உதவுங்கள் அவருடைய கொள்கைகளை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அவர்களுடைய அறிக்கைகளை நீங்கள் தெளிவுரை செய்யுங்கள் பின்பு நீங்களாக திரள்வீர்கள் அண்ணன் அன்புமணி அவர்களின் பின்னால் என்று கூறி அனைத்து உறவுகளுக்கும் நன்றியினை பாராட்டி விடைபெறுகிறேன்